ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా మీ ఇంటికి ఖచ్చితమైన క్వాలిటీతో పాటు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింపు మూడు వందల యాభైకి పైగా నిత్యావసర వస్తువులను హోల్సేల్ ధరల్లో పొందండి మేమెన్ స్పీక్ డాట్ కామ్ లో షాపింగ్ చేయండి మీ డబ్బులను ఆదా చేసుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూటమి ప్రభుత్వం మీదే ఆ ప్రభుత్వ పరిధిలో పనిచేస్తున్న పోలీస్ శాఖ మీదే హోమ్ మినిస్ట్రీ పైన చాలా ఆరోపణలు చేశారు చాలా అగ్రెసివ్గా తన స్టైల్లో చేశారు నేరగాళ్లపై చర్యలు తీసుకోలేని పోలీసులు ఎందుకు శాంతి భద్రతలపై పదిసార్లు నాతో చెప్పించుకోవద్దు నేను హోం శాఖ తీసుకుంటే పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి అంటూ కమెంట్ చేశారు బహుశా ఇది అన్యాపదేశంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు కాకపోవచ్చు ఏంటి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహం దీనిలో నేపథ్యంగా ఎలా చేస్తారు సబ్జెక్ట్ కూడా ఆయన మొత్తం మీరు నేను ఆయన స్పీచ్ టోటల్గా చూశాను అది ఒక రకంగా ఆయన పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా తన ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ప్రజలకు ఇచ్చాడు అది ఒక మంచి సాంప్రదాయం నిజంగా కూడా ఏమేం చేశాడో చాలా వివరంగా చెప్పాడు ఒక స్కూల్లో సైన్స్ ల్యాబు హాస్పిటల్లో డాక్టర్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో నర్సులు అది గొల్లపల్లి అనుకుంటే ఒక ఊర్లో నాలుగు వందల యాభై కుటుంబాలకు వంతన ఒక డంప్ సైటు ఒక రోడ్డు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి చెప్పుకుంటే వచ్చాడు అంటే ఏవేవి చేశాను ఈ టైంలో ఒక ఆర్టీసీ బస్సు పిఠాపురంలో ఆగటానికి బస్సు బస్ బస్ స్టాప్ ఆగడము ఇలా ప్రతి అంశము చెప్తూ ఆయన ఈ అంశం వచ్చినప్పుడు అన్నాడు అందువల్ల ఏదో ఆయన అదే అంశం పైన శాంతి భద్రత మాట్లాడుతూ నోరు జారి మాట్లాడే అవకాశమే లేదు సో ఇట్ వాస్ కాన్షియస్ స్టేట్మెంట్ అలా జారుంటే ఇప్పటికి పవన్ కళ్యాణ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవారు కదా మీరు నేను పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రిని నేను అటవీ శాఖ మంత్రిని పర్యావరణ శాఖ మంత్రిని హోం మంత్రి శాఖ మీరు బడ్జెట్ బాధ్యత వహించండి నేను హోం శాఖ తీసుకుంటే పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మమ్మల్ని విమర్శించే నాయకులకి అందరికీ నేను మాకు చెప్తున్నాను ఈ రోజున ఇలాగే మీరు తీసుకో తీసుకొస్తా ఉండండి మీరు నిశ్చలంగా ఉండండి ఏమి చేయకుండా హోం బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ అనితనే టార్గెట్ చేసినట్టు అనిపించట్లేదా కొంతమంది అంటే సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ వాళ్ళు టార్గెట్ చేస్తూ ఐ మీన్ ట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక అండ్ అండ్ సాక్షిలో వచ్చిన ఒక వార్త కూడా నేను చెప్తాను సార్ ఈరోజు అది చూపించండి ఒకసారి పవన్ నిజంగానే నిజాయితీగా వ్యవహరించదలుచుకుంటే నిద నిలదీయాల్సింది చంద్రబాబు నాయుడిని కదా దీనికి విరుద్ధంగా దళిత మంత్రి అనితపై నెపం వేయడం ఎవరిని రక్షించడానికి అంటూ సాక్షి వాళ్ళు బ్యాన్ రైటం వాళ్ళ వాళ్ళకు వాళ్ళు వాడుకుంటారు అది ఇష్యూ కాదు ఆయన అనిత అన్న పేరు వాడాడు కరెక్ట్ అది ఎందుకు వాడాడంటే చంద్రబాబు నాయుడు అని పేరు వాడడం ఇంకేముంటుంది ఇక విడాకులు అయిపోయినట్టే కదా ఏ అబ్బాయి లోకేష్ పేరు అంటే విడాకులకు పిటిషన్ ఇచ్చినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు అన్న తర్వాత ఇక టీడీపీ జనసేన కలిసినట్టే కాదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు పైన అనలేక తన ఆగ్రహాన్ని ఆయన పరో ఆయన క్లియర్గా తెలుగుదేశానికి వ్యక్తం చేశాడు మేము సిద్ధంగా లేము టీడీపీ సాధించే కూ నాయకత్వం కూటమి సాధించే విజయాలు అనివార్యంగా అందులో కొంత పవన్ కళ్యాణ్ ఖాతాలో పడుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు దీపం పథకం ఉంది మూడు సిలిండర్లు ఇచ్చారు కొన్ని చోట్ల చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చాడు కొన్ని చోట్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చాడు టీడీపీ ఇచ్చాడు జనసేన ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు కదా బట్ మీకు ఒక ఫ్లై ఓవర్ కడతారు ఫ్లై ఓవర్ కడితే ఏమైతే అక్కడ అందరూ అన్ని అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా మీకు అందువల్ల క్లియర్గా ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనుల్లో అనివార్యంగా జనసేనకు పవన్ కళ్యాణ్కి కూడా అందులో వాటా ఉంటుంది దానికి ఎవరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది మరి తప్పులు కానీ తప్పుల విషయంలో కూడా ఉంటుంది అక్కడే సమస్య పవన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాల వల్ల తప్పుల వల్ల కూడా జనసేనకు వాటా వస్తుంది ఆ వాటా నాకు లేదు అని చెప్పడం పవన్ కళ్యాణ్ ఇది నాకు సంబంధం లేదు ఇది మీ ఫెయిల్యూరు ఇది నా ఫెయిల్యూర్ కాదు నేనుంటే వేరేలాగా ఉండేదని అంటున్నారు లేదు మీరు మళ్ళీ కాల్ అండ్ ప్లే చేయండి అవును సార్ నేనే హోమ్ మంత్రి కాబట్టి పరిస్థితి వేరేలాగా ఉంటుంది అని అంటే నేను తీసుకుంటే అన్నారు తీసుకోవాలి అనుకున్నది ఆయన నిర్ణయమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అల్టిమేట్గా చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రుల శాఖలు ఇచ్చేది ప్రేరగెట్టి ఇది చీఫ్ మినిస్టర్ సో మంత్రులను నిర్ణయించే కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ప్రకారం ముఖ్య ఎవరికి మంత్రి పదవి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఏ శాఖ ఇవ్వాలనేది ఇట్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రేరగెట్టి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ లేదు ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ పొజిషన్ సో అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఈ వ్యాఖ్య చేయడం ద్వారా 
పవన్ కళ్యాణ్ చాలా క్లియర్ గా ఆయన అన్యాపదేశ అన్న మాటలు కాదు అన్య బహిరంగ వేదిక పైన అన్నాడు ఏ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడైనా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కంప్లీట్ ఉంటాయి అది ఎక్కడ చెప్పాలి కేబినెట్ లో చెప్పాలి కేబినెట్ లో చెప్పాలి లేదా చంద్రబాబు నాయుడు తో డైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు పోలీసు అధికారులు తీరు బాగలేకపోతే పోలీసులతో ఒక మీటింగ్ పోలీసుల మీటింగ్ చంద్రబాబు నాయుడుతో చెప్పచ్చు కదా చంద్రబాబు నాయుడుతో ఇంటి మసి ఉన్న నాయకుడికి బహిరంగ వేదిక పైన చెప్పాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది బహిరంగ వేదిక మీద చెప్పాల్సిన అవసరం రెండు సందర్భాలు వస్తుంది ఒకటి ఇంటర్నల్ గా చెప్పే అవకాశం ఇవ్వనప్పుడు వస్తుంది రెండు తాను ప్రజలకు డిమార్కెట్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది మీరు పవన్ కళ్యాణ్ హిస్టరీ కూడా తీయండి ప్రజారాజ్యం విలీనమైంది చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పెట్టినప్పుడు అన్నకు తోడుగా రాముడికి లక్ష్మణం లాగా ఉన్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికీ చిరంజీవి పట్ల పవన్ కళ్యాణ్ గౌరవము భక్తి ఏ మాత్రము తగిలే చాలా మంది చాలా ఊహాగానాలు చేశారు చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ మీద గ్యాప్ ఉంది ఆరోజు కూడా చెప్పాను గ్యాప్ లేదు ఏమీ లేదు ఇది రాంగ్ అది కానీ ప్రజారాజ్యాన్ని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేస్తున్న సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ లేడు మీరు గమనించండి ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన డిమార్కెట్ చేసుకున్నాడు ఇష్టం లేకపోవడమే కాదు అఫ్ కోర్స్ చిరంజీవిని విమర్శించలేదు విమర్శించాలని కోరుకోలేం కూడా ఎందుకంటే పార్టీ ఏం ఊతపడ్డప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు కానీ అది ఎంత లాభమైంది పవన్ కళ్యాణ్ కంటే ఇవాళ ప్రజారాజ్యాన్ని కాంగ్రెస్ లో కలిపారు అని చిరంజీవిని అనగలరు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అనగలరా ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ క్లియర్ గా డిమార్కెట్ చేసుకున్నాడు అయినా కూడా ఆయన జనసేన పెట్టినప్పుడు ఆ ఇబ్బంది వచ్చింది మీకు గమనించండి అన్నే గెలిపించుకోలేదు అంటే ఆయన అన్నారు కూడా ప్రజారాజ్యం ప్రయోగము మమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుందని కూడా చెప్పాడు అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ డిమార్కెట్ చేసుకోవాలో అక్కడ డిమార్కెట్ చేసుకుంటున్నాడు అందుకే ఇస్తే చెప్పాను చిరంజీవితోనే డిమార్కెట్ చేస్తున్నాడు కానీ ఫైవ్ మంత్స్ కదా సార్ అయింది ఇప్పటి నుంచి ఆయన ఇప్పుడు మనం రాజకీయాలు ఆయన ఎందుకు చేశాడో వ్యూహాత్మకమని చెప్పడానికి కారణం ఇది అందువల్ల ఇది క్లియర్ గా ఈ వాంట్స్ టు డిఫరెన్షియేట్ డిస్టింగ్ ఇష్ తాను ఈ ఫెయిల్యూర్స్ లో వాటా పెట్టుకోదలుచుకోలేదు బిల్లులు నేను కట్టదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ప్రజలు తిడుతున్నారన్నాడు మీరు గమనించండి ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు రోజు ఏమంటున్నారు టీడీపీ వాళ్ళు బయటకు వస్తే ప్రజలు తిడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిపితే మేము గెలుస్తాం అని వాళ్ళు ఏదో క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు అంత సీన్ ఉందని నేను అనుకోను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ క్లియర్ గా ప్రజలు తిడుతున్నారని రెండు సార్లు అన్నారు ఎక్కడ ప్రజల ముందు అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అంత అమ్మాయి ఎక్కడ తెలవదా ఇది సాక్షిలు ఇష్టపడినట్టు కథనం రాస్తారని వైసీపీ నేతలకి ఇది ఆయుధం అవుతుందని తన మిత్రపక్షాలకు ఇబ్బంది అవుతుందని తెలియదా పోని పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడైనా అన్యాపదేశంగా అని ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఆఫీస్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిందా నేను నా ఉద్దేశం అది కాదు నేను అనితను అనలేదు నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నాను నాకు అనిత సామర్థ్యం పైన ఎలాంటి అనుమానం లేదు అని అన్నాడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అనితకి రిప్లై ఇచ్చింది నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ అన్నది ఆయన అనడానికి ఇది కారణమై ఉంటుంది నాకు జస్టిఫికేషన్ ఇది ఎందుకంటే ఆమె కూడా ఆప్షన్ లేదు కదా ఏమనగలుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ అనగలుగుతుందా సో అందువల్ల మీరు క్లియర్గా పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహాత్మకంగానే ప్రజల ముందు తనకు సంబంధము లేదు వి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు షేర్ ది ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పడం పోనీ ఇది చెప్పినందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమైనా దూరం చేసుకుంటుందా తెలుగుదేశం ఆ పరిస్థితి లేదు అదే మీటింగ్లో పవన్ కళ్యాణ్ అది కూడా చెప్పాడు కూటమిని ఎవరు తమ తమ కొంతమంది నాయకులు తమ స్వార్థం కొరకు స్నేహాన్ని జరగొట్టాలని చూస్తున్న సాధ్యం కాదని కూడా చెప్పాడు అందువల్ల ఇప్పుడు ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ కూటమి నుంచి బ్రేక్ చేసుకుంటున్నాడు అనే యాంగిల్లో మాత్రం దీనికి అర్థాలు తీయకూడదు ఇది డిమార్కేషన్ క్లియర్ డిమార్కేషన్ అందుకని నేను తిరుగుబాటు జరిగిందని అన్నాను తిరుగుబాటు మొదలైంది అన్న ఎందుకు అంటే డిమార్కేషన్ ఒక రకమైన తిరుగుబాటే ఎందుకంటే తాను సంబంధం లేదు తాను ఈ ఈ రకమైన శాంతి భద్రతల వైఫల్యాన్ని అంగీకరించడం లేదు ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు కానీ జనసేన తిట్టకు పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టకండి అని చెప్తున్నాడు ఆయన ఓపెన్గా అందువల్ల ఏమనన్నాడు అధికారుల మీద అన్నాడు అనిత మీద అన్నాడు రాజ్యాంగంలో లేకపోవచ్చు డిప్యూటీ సీఎం అనే పదవి కానీ ఒక పంచాయతీ రాజ్ శాఖగా ఒక శా శాఖ మంత్రిగా అడుగుతున్నాను మీరు హోమ్ మినిస్టర్గా ఫైల్ అయ్యారు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు కదా సార్ అంటే చాలామంది అడుగుతూ ఉంది ఏంటంటే సీఎంకి ఆ బాధ్యత ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం డిప్యూటీ సీఎం ఆయనే కదా సెకండ్ ఆయనకి బాధ్యత లేదా అనేసి ఆయనకే కాదు ప్రతి మంత్రికి ఉంటుంది పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ సూత్రాలు కరెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కలెక్టివ్ రెస్పాన్స్ సమిష్టి బాధ్యత ఉంటుంది సమిష్టి బాధ్యత ఉంది కనుక నేను బయటకు మాట్లాడాను అంటాడు
ఈ వాంట్స్ టు సెండ్ ఏ మెసేజ్ టు పీపుల్ ప్రజలకు సందేశం పంపదలుచుకున్నాడు క్లియర్ గా ఈ కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలతో మాకు సంబంధం లేదు మీరు చూస్తున్నండి భవిష్యత్తులో ఇంకా చాలా సందర్భాలు డిమార్కెట్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణ రేపు ట్రూ అప్ ఛార్జెస్ వస్తున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ దాన్ని సమర్థిస్తాడో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తున్న అంశాలపైన పవన్ కళ్యాణ్ డిమార్కెట్ చేసుకుంటాడు ఆయన స్టైల్లో ఆయన పద్ధతులు డిమార్క్ చేసుకుంటాడు అది ఇప్పటికిప్పుడు కూటమి చెదిరిపోయినట్టుగా కంక్లూజన్లు తీయకూడదు కానీ డెఫినెట్గా ఈ వాంట్స్ టు డిమార్కెట్ సో అది ఎందుకు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ను దూరం పెట్టలేదు ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే ఒకవేళ ఈ సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ దూరం పెడితే టీడీపీ అహంకారము అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది టీడీపీ వైఫల్యాన్ని ఎత్తి చూపినందుకే దూరం పెట్టారు అని అపవాదం వస్తుంది అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తెలుసు ఈ అంశాన్ని కనుక నొక్కితే తన మిత్రపక్షమైన తెలుగుదేశం కూడా ఏమీ చేయలేదని ఇక ఆయన ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా కారణాలు ఉన్నాయి ఏం జరుగుతుంది దిగువ స్థాయిలో దిగువ స్థాయిలో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న చోట ఎక్కడా జనసేన నాయకులకు ఆ ఈక్వల్ భాగస్వామ్యం రావడం లేదు జనసేన నాయకులు ఈక్వల్ భాగస్వామ్యం కోరుతున్నారు ఈక్వల్ కాదు సార్ మినిమం రావట్లేదు చాలా చోట్ల అంటే ఆ రెస్పాన్స్ రావాలి ఈవెన్ జనసేన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న చోట కూడా అధికారులు కానీ యంత్రాంగం కానీ అక్కడ ఉన్న టీడీపీ నాయకుడు అంటే గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నాయకుడు లేదా ఎమ్మెల్యే స్థాయి నాయకుడు వాళ్ళకి విట్టున్నారు దీనికి కారణం ఏంటి అంటే రీజన్ కూడా ఉంది ఇదేదో టీడీపీ కావాలని చేస్తుందని కూడా నేను అన్నాను ఏమవుతుంది టీడీపీ ఓమో చరిత్ర ఉన్న పార్టీ దశాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న పార్టీ దానికి నాయకులు ఓమో చరిత్ర ఉన్న నాయకులు సో అందువల్ల సాధారణంగా వాళ్ళ పొలిటికల్ స్టేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది జనసేన కా నాయకులు ఇప్పుడు కొత్తగా రాజకీయాల్లో ఎదుగుతున్నవారు యువకులు ఎక్కువ సో ఈ యువకులు ఎక్కువ ఈ గ్యాప్ క్లారిటీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక పంచాయతీ ఒక మండలంలో గ్రామంలో ముప్పై ఏళ్ళుగా రాజకీయం చేస్తున్న వ్యక్తికి ఉండే పట్టు ఇవాళ కొత్త ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న యువకునికి ఉంటుందా సో అందువల్ల ఈ గ్యాప్ వస్తుంది ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే జనసేన లేకపోయినా మేము గెలిచే వాళ్ళము అన్న భావన టీడీపీలో ఉంది జనసేన అదే కాదు మీరు తెలుగుదేశం నాయకుని అడగండి మా నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్కు ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉంది ఈ రెండు భా భావనలు తెలుగుదేశంలో ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు సంఖ్య కనబడుతుంది నూట ముప్పై ఐదు వచ్చాయి నూట ముప్పై ఐదు వచ్చే వరకు వాళ్ళలో ఎలా ఉంది అంటే మేము నూట పవన్ కళ్యాణ్ కలవకపోతే మందన్న రాకపోవా గెలిచే వాళ్ళం కదా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్ల వ్యతిరేకత ఇంత స్థాయిలో ఉంది మొదలు మా మేము జనసేన లేకపోయినా గెలిచే వాళ్ళం అన్న భావన ఉంది జనసేన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్కి మా వాడు ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువిస్తున్నారన్న భావన టీడీపీకి ఉంది ఇందుకు విరుద్ధంగా జనసేనకు భావన ఏంటంటే మా వాళ్ళనే గెలిచారు కూటమి పవన్ కళ్యాణ్ కనుక ఆ స్టెప్ తీసుకొని ఉండకపోతే కూటమి గెలిచేది కాదని ఇందులో ఏది నిజం రెండు నిజం రెండు పాక్షిక సత్యాలు గ్లాస్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎంటీ అంటారే తెలుగుదేశం వాళ్ళది నిజం వాళ్ళు వాళ్ళ ఆవేదన ఏంటంటే మాకు నెంబర్ ఉంది కదా నూట ముప్పై ఐదు అని పవన్ జనసేన వాళ్ళు నిజం కాదా జనసేన వాళ్ళు నిజం ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఆ హిస్టారిక్ డిసిషన్ చంద్రబాబు నాయుడు భాషలో అనేది చెప్పాలంటే గేమ్ చేంజర్ మరి గేమ్ చేంజ్ అనేది అర్థమైంది గేమ్ ఎట్లా చేంజ్ అయింది పవన్ కళ్యాణ్ డిసిషన్ వాళ్ళు చేంజ్ అయింది కదా టీడీపీ వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే వీళ్ళు అసలు బలం లేని వాళ్ళు వచ్చి మాతో సమానంగా కూర్చుంటారా అనేది స్థానికంగా ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది ఆ స్థానిక ఫ్రిక్షన్ పవన్ కళ్యాణ్ మాటల్లో మనకు కనబడుతుంది అది ఎక్కడో చోట వెంటిలేట్ కావాలి ఇప్పుడు కుక్కర్ ఉంటుంది ప్రెషర్ కుక్కర్ విధులు రాదా సో ఇక ఇంకొక ప్రాబ్లం వస్తుందంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పోస్టింగ్లు కీలకమవుతాయి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ముగ్గురు కదా చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ ఒకవైపు పవన్ కళ్యాణ్ ఒకవైపు ఇక్కడ పోస్టింగ్లు ఏమైతే అంటే సిఐ నుంచి మొదలైతే ఎస్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ల పోస్టింగ్లు డిఎస్పీల పోస్టింగ్లు ఆర్డీఓల పోస్టింగ్లు సబ్ రిజిస్ట్రార్ల పోస్టింగ్లు ఇవన్నీ కూడా కీలకం ప్రతి కాని ఎంపీడీఓల పో పోస్టింగ్లు ఆ తర్వాత మీకు కలెక్టర్ల పోస్టింగ్లు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ల పోస్టింగ్లు టీటీడీ సభ్యుల పోస్టింగ్ ఇలా రేంజ్ ఉంటుంది మరీ ముఖ్యంగా దిగువ స్థాయిలో ఏమవుతుందంటే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్డీఓ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఇలాంటి ఎంపీడీఓ ఇవి కీలకమవుతుంది ఈ పోస్టింగ్లో సహజంగానే జనసేనకు విజయానికి కారణమైన పవన్ కళ్యాణ్కు ఉన్న సపోర్ట్ బేస్ నుంచి వాళ్ళ డిమాండ్ వాళ్ళకు ఉంటాయి టీడీపీ సపోర్ట్ బేస్ నుంచి వచ్చే డిమాండ్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఈ డిమాండ్ల మధ్య అనివార్య కర్షణ ఉంటుంది ఇప్పుడు 
ఆటోమేటిక్గా నీకు అంటే సీఎం ఇస్తాడా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ను అంటే మనందరికీ ఈ రోజు రాజకీయాలు ఈ నిర్ణయాలు ఎక్కడ జరుగుతాయి ముఖ్యమంత్రి తలుసుకుంటే ఎవరినైనా మార్చొచ్చు ఎవరినైనా పెట్టచ్చు కదా అందువల్ల అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అందువల్ల జనసేన కార్యకర్తల్లో శ్రేణుల్లో నాయకులు ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ కనబడుతుంది అసహనం కనబడుతుంది మాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు అధికారులు కూడా ఇవ్వడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వీళ్ళ ఆ రకమైన డామినేషన్ మీకు గ్రామ స్థాయిలో తెలుగుదేశం ఉంది మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తెలుగుదేశం గెలిచినా ఓడినా మీరు ఏ గ్రామానికైనా వెళ్ళండి ఐదుగురో ఆరుగురో పది మందో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు ఉంటారు కానీ మీకు జనసేనకు ఆ రకమైన స్ట్రక్చర్ లేదు అందువల్ల టీడీపీ వాళ్ళలో బాధ ఏంటంటే మేము అన్ని కష్టాలు పడి గెలిపించాము జనసేన వాళ్ళే డామినేషన్ ఏంటని పవన్ జనసేన వారి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే మా పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకపోతే ఈ రకమైన రిజల్ట్ వచ్చేదా ఈవెన్ ఎన్టీ రామారావు సమయంలో కూడా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో సీప్ కాలేజ్ మీరు గమనించండి ఈస్ట్ వెస్ట్ సీప్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో సీప్ కాలే ఎందుకు కాలేదు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు సీప్ అయింది జగన్ పట్ల వ్యతిరేకత ఒక కారణమైతే పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్ అనేది గేమ్ చేంజర్ చంద్రబాబు నాయుడే బాలకృష్ణ షోలో చెప్పినట్లు అందువల్ల ఆ గేమ్ చేంజర్ను పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు ఒప్పుకుంటున్నాడు కానీ దిగువరకు టీడీపీ ఒప్పుకోవడం లేదు ఈ ఘర్షణ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఇది ఏదో ఆకస్మికంగా తొందరపడి ఆవేశంతో పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాడు ఎవరంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేశపడు ఇప్పుడు ఎవరు అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ మోనాలీసా లాంటి వారు ఆయన లోపల ఏది దాచుకోడు ఆయన అన్నీ బయటికే చెప్పేస్తాడు అని అంత రాజకీయ పరిపక్వత లేని నాయకుడు కాదు మీరు గమనించండి పవన్ కళ్యాణ్ ఎలక్షన్ అయినప్పటి నుంచి మీరు ఇప్పటి వరకు చూడండి తొందరపడి ఆయన ఎక్కడైనా మాట్లాడాడా పవన్ కళ్యాణ్ తొందరపడి మాట్లాడండి మీకు కనబడదా అఫ్కోర్స్ ఆయన సహజ నటుడు కనుక ఆయన ఆవేశాలు ప్రదర్శించేటప్పుడు చాలా అద్భుతంగా సమర్థవంతంగా తన భావావేశాలు ప్రదర్శించగలడు మిగతా రాజకీయ నాయకులైనా కన్నా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ తను చెప్పదలుచుకున్న దాన్ని తాను కమ్యూనికేట్ చేయదలుచుకున్న దాన్ని వెరీ ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతాడు ఆయన మీరు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చూడండి అసలు ఊగిపోతూ మాట్లాడాడు కదా అంటే క్లియర్గా ఆయన భావావేశానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి వ్యూహం ఉంది కారణాలు ఉన్నాయి నేను మీ వ్యూహం చెప్పాను కారణాలు చెప్పాను టీడీపీ వాళ్ళు ఓపెన్గా అయితే ఏమి పవన్ మీద విమర్శలు చేయడం లేదు సార్ చాలా లైట్ తీసుకున్నామని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు అనిత స్టేట్ తీసుకున్నామని కూడా చెప్పరు అట్లాంటివి వినోద అట్లా అట్లాంటే జనసేన లైట్ ఎట్లా తీసుకుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ లైట్ అంటే కానీ పాజిటివ్గా తీసుకున్నాం పాజిటివ్ లైట్ అన్న పదం బాగా అదే సార్ అనిత స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపణల తర్వాత విమర్శల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ అన్న దాంట్లో తప్పేమీ లేదు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలపై సీఎం చంద్రబాబు నేను పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు చర్చిస్తున్నాం వాటిలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒక భాగమే ఆయనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టే మాట్లాడారు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన దానికి కారణాలు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఏ కేసు విషయంలో ఆగ్రహంగా ఉన్నారో నాకు తెలుసు త్వరలోనే ఆయనతో మాట్లాడతా పిఠాపురం సభలో మాట్లాడిన దానిలో ఎలాంటి రాజకీయం లేదని నాకు తెలుసు అంటే పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను అంటూనే పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నాను అంటూనే వాటిలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒక భాగమేనంటూ ఏమంటారు సార్ దీన్ని ఒక చొరక వాట ఆమె అంత మనం వర్డ్ 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 ఎనలైజ్ చేయలేం కానీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అనిత టార్గెట్ చేయడం వల్ల ఉపయోగమే లేదు వాళ్ళ యొక్క అనిత పని చేస్తాలే అనుకోండి ఆమెను మార్చి ఇంకొని పెట్టండి ఇది చేయాల్సిన పని ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు కదా మార్చమని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రపోజల్ పవన్ చెప్పేయచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పేయచ్చు కదా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పిన చంద్రబాబు నాయుడు వినలేదా అంటే అవసరమైతే నేను తీసుకుంటాను అది కూడా నేను చంద్రబాబు నాయుడు అడుగుతాను నాకు ఇవ్వమని అనలే మీరు గమనించండి అంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు పిఠాపురం సభలో మాట్లాడుతూ చూడండి ప్రతి సందర్భంలోను సీఎం డిప్యూటీ సీఎం సీఎం డిప్యూటీ సీఎం అని మాట్లాడాడు మీరు గమనించండి కానీ మీరు దీపం పథకం ఆడి చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో అని ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ఎక్కడ ఉండదు మీరు గమనించండి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ల ఆధ్వర్యంలో అని ఎక్కడ ఉండదు ఆడలో మరి ఆడలో చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఎందుకు ఉంది దట్ ఇస్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ టీడీపీ ఇండికేషన్ ఇవ్వదలుచుకుంది జనసేన ఇండికేషన్ ఇవ్వదలుచుకుంది మీరు పిఠాపురం సభలో మా పవన్ కళ్యాణ్ అడుగడుగున సీఎం డిప్యూటీ సీఎం అని పదం పడాడు మీరు దీపం పథకం ఆడలో చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యం తప్ప టెక్నికల్గా ఎట్టి పరిస్థితి తప్పు కాదు ఎందుకంటే మరి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వమే కదా మీరు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కలిపి హామీలు ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు ఈ హామీలు ఒక చంద్రబాబు నాయుడు హామీలు కావు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ హామీ లేదా కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ న
దట్ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు పవన్ కళ్యాణ్ ఆల్సో అన్నది జనసేన కోరుకోవడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది మీరు చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కూడా అంటలేరు చూడండి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఇది మంచి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్కు అందులో వాటా లేదా క్రెడిట్లో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి దిగువ స్థాయిలో లేదా నేను నిట్ పిక్కింగ్ కాదు నేను కోడిగుడి మీద ఈకలు నేను ఏరడం లేదు మీకు ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ పెరగాలని కోరుకుంటుంది ఆ పార్టీ పెరగాలని కోరుకున్నప్పుడు అనివార్య ఘర్షణ వస్తుంది ఇది ఏమీ రెండు పార్టీలు కలిసినప్పుడు ఈ మేరకు ఉండకుండా ఉండదు ఇదేమీ ఇప్పటికిప్పుడు కూటమి పడిపోతుందని జ్యోతిష్యాలు చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కానీ డెఫినెట్గా ఇలాగే ఉంటే వాట్ ఈస్ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కమ్ రాబోయే కాలంలో ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవించవచ్చు అనేది ఒక ఇండికేషన్గా తీసుకోవాలి తప్ప ఇప్పటికిప్పుడే అంత అయిపోయిందని కాదు ఈవెన్ ఆమెను అన్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు క్యాబినెట్ అల్టిమేట్గా నాయకత్వం చంద్రబాబు నాయుడు కదా మంత్రిది కాదు కదా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు దీపం ఆ పథకం వచ్చింది దీపం పథకం వచ్చినందుకు ఎవరికి క్రెడిట్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు క్రెడిట్ ఇచ్చారు కానీ మంత్రి క్రెడిట్ ఇచ్చారా నేను ఆ శాఖ అది ఏ శాఖ ఎందుకు వస్తుందో ఆ శాఖ ఎందుకు ఇచ్చారా నాదేళ్ళ మనోహర్ నాదేళ్ళ మనోహర్ ఆధ్వర్యంలో మేము సిలిండర్లు ఇస్తున్నామని ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ ఆడుందా ఆయన ఫోటో తప్ప అది మరి ఇప్పుడు మీరు మంచి జరిగినప్పుడు ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు ఖాతాలు వేస్తారు మంచి జరగనప్పుడు ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు సంబంధం లేదు అది అనంత సంబంధం అంటే ఎట్లా పోనీ ప్రధానంగా అనే మంత్రికి ఇవ్వండి ఇప్పుడు రేపు అమరావతి నిర్మాణం జరుగుతుంది నారాయణకి ఇవ్వండి చంద్రబాబు నాయుడుకి వద్ద క్రెడిట్ లేదు ఇది ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా అలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది మంచి జరుగుతుంది మోడీ ఖాతాలు వేస్తారు మంచి జరగపోతే మా ముఖ్యమంత్రి తప్పంటారు సో అందువల్ల పొలిటికల్ సిస్టమే అలా పనిచేస్తుంది ఇది టీడీపీ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశాడు ఆయన మీద ఉన్న వ్యతిరేకత గుర్తించకుండా ఎమ్మెల్యేల మీద వ్యతిరేకత ఉందని చెప్పి వాళ్ళందరూ మార్చిపడేశాడు మారితే ఏమైనా ప్రయోజనం అయితే యాభై ఐదు మంది మార్చారు మా ప్రయోజనం రాలే కదా ఎందుకంటే ఆయన మీద ఉన్న వ్యతిరేకత అది ఆయన అర్థం కాలే అర్థమైనా చేసుకోదలుచుకోలే ఆయన చెప్పదలుచుకోలేదు అందుకే అనుభవించారు సో అందువల్ల ఇక్కడ కూడా జరుగుతున్నది ఏంటి నువ్వు ఒక శాఖా మంత్రిని ఎలా టార్గెట్ చేస్తావు మరి లాభం వచ్చినప్పుడు శాఖా మంత్రి వేస్తాను నాదేళ్ళ మనవరకు ధన్యవాదాలు ఇది దీపం పథకాన్ని అమలు చేశాడు అని అనండి అన్నప్పుడు అనుతను ఫెయిల్యూర్ని క్వశ్చన్ చేయండి నేను ఒప్పుకుంటాను లేదు అమరావతి నిర్మాణానికి మీరు మీరు ఆ క్రెడిట్ మొత్తం నారాయణకి ఇవ్వండి ఇస్తారా ఎవరు ఇవ్వరు కదా సో అక్కడ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గురించి చెప్తారు ఇక్కడ మాత్రం ఫెయిల్యూర్ అందువల్ల డెఫినెట్గా క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి కదా రైట్ సార్ ప్రస్తుతానికి కూటమిలో ఎలాంటి కొట్రాట లేదు అంటే వైసీపీ వాళ్ళ భాషలో చెప్పాలంటే ఎటువంటి కుంపట్ లేదు కూటమిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పవన్ కళ్యాణ్కి చాలా సత్సంబంధాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఆ విషయాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న అదే సభలో చెప్పేశారు కూడా అంటే ఇక్కడ అవగాహన రాహిత్యంతో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడలేదు ఆయనకు అన్నీ తెలుసు చాలా పుస్తకాలు చదివారు కాబట్టి కానీ వ్యూహాత్మకం దీనిలో భారతీయ జనతా పార్టీ డైరెక్షన్ ఏమన్నా మీకు కనిపిస్తుందా అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఆ కన్క్లూజన్ రాలే మనం డెఫినెట్గా యాజ్ ఆఫ్ టుడే విపరీత అర్థాలు తీయలేము అది వికృత జోస్యాలు చెప్పకూడదు ఇప్పటికే ఏదో కూటమి చెదిరిపోయిందనో టీడీపీ జనసేన దూరం అయిందనో అదే అలా మనం కామెంట్ చేయకూడదు కానీ డెఫినెట్గా తన అబ్జెక్షన్ను పవన్ కళ్యాణ్ రిజిస్టర్ చేశాడు అందువల్ల క్లియర్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో ఎన్డీఏ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నానో చంద్రబాబు నాయుడుకు పవన్ కళ్యాణ్కి ఏదో పెద్ద మనస్పర్థలు వచ్చాయనో టీడీపీ జనసేన విడిపోయే పరిస్థితి ఉందని ఇలా మాట్లాడడం పూర్తిగా తప్పు అది కోరుకునే వాళ్ళు అలా కామెంట్లు చేయొచ్చు సో అది కావాలని కోరుకునే కూటమి చెదిరిపోవాలని కోరుకునే వాళ్ళు అలాగే కామెంట్ చేస్తారు ఇంకెట్లా కామెంట్ చేస్తారు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ డేర్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఈ ఫెయిల్యూర్ నుంచి తాను డిమార్కెట్ చేసుకోదలుచుకున్నాడు ప్రభుత్వాల భవిష్యత్తులో వచ్చే ఫెయిల్యూర్స్కు నాకు సంబంధం లేదు అందుకే అంటున్నా నేనుంటే వాళ్ళు వేరే రకంగా ఉండేదని ఎందుకంటున్నాడు ఆయన వైసీపీ వాళ్ళకి ఒక అస్త్రంలో మారిపోయింది సార్ ఎప్పుడు ఏదైనా ఐ మీన్ కూటమిలో క్లాష్ ఎక్కడైనా వస్తుందేమో అని వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక అస్త్రంగా మారింది అంబట్ రాంబాబు ఒక ట్వీట్ చేశారు హోమ్ మినిస్టర్ తీసుకొని ప్రతాపం చూపండి స్వామి ఆదిత్యనాథ్ అవుతారో కిల్బిల్ పాండే అవుతారో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది హోమ్ మంత్రికి హోంలోనే అంటే కూటమిలోనే అసంతృప్తి ఇక రోజా సెల్వమణి ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఆదిత్యనాథ్ గారిలాగా పనిచేయాలని పోలీసులకు చెప్పడం కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పండి అని చెప్పి వీళ్ళు విమర్శలు సార్ ఇక టీడీపీ నుంచి లైట్ తీసుకోలేదు
ఏమన్నారు నేను అయ్యి ఉంటే అన్నాడులే సరే డిప్యూటీ సీఎంగా యాక్చువల్గా అక్కడ జరిగిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆయన చెప్పాడు దాని మీద ఇమీడియట్గా హోమ్ మినిస్టర్ గారు దాన్ని తగ్గట్టుగా యాక్ట్ చేసి చర్యలు తీసుకుంటే ముందు పోవటం జరుగుతుంది అంటే ఆయన తీసేసుకుంటే ఆయన చెప్పలేదు కదా జనరల్గా సీఎంలు డిప్యూటీ సీఎంలు సీఎం అయినా డిప్యూటీ సీఎం అయినా జనరల్గా ఎక్కడన్నా ఏదన్నా వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఏదన్నా సరిగా చేయకుంటే కామెంట్ చేసి ఏది ఉంటుంది అలర్ట్ అవుతారు ఆటోమేటిక్గా పనికి రాలని ఆయన ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్కోసారి తగ్గదు ఒక్కోసారి కొన్ని లీగల్గా లీగల్గా కొన్ని పోలీస్ వాడు చేయటానికి కొన్ని హడ్డిల్స్ ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి దానివల్ల ఒక్కోసారి డిలే కావచ్చు అందువల్ల ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే యాక్ట్ అయ్యి ఇమీడియట్గా ఇంకా కొద్దిగా ఏదైనా ఫాస్ట్గా చేయడానికి చేయడం జరుగుతుంది వివాద సదయం వల్ల మీరు ఒకసారి కలిపించలేదు కొన్ని చిన్న చిన్న ఏంటి అన్ని సర్దుకో పోతాయి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో అటువంటి ఏముండు సీఎం గారు అంతా పర్ఫెక్ట్గా అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు కుటుంబ ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి కామన్గా సార్ చాలా సందర్భాల్లో వస్తూ ఉంటాయి అదే చెప్తూ ఉన్నారు నారాయణ గారు అంటే ఇక్కడ పాయింటల్లా కుటుంబీలో సహజంగానే ఉంటాయి అందులో తప్పేమీ కాదు కానీ ఇక్కడ బహిరంగంగా అనడమే పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని తెలుగుదేశం వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా స్పందించాలి వైసీపీ వాళ్ళు ఎలా స్పందిస్తారు సహజంగానే వారు దానికి వారికి అనుకూలంగా దాన్ని మలచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ అది ఇమీడియట్గా వాళ్ళకేమి వైసీపీకి లాభంగా ఉంటుందని నేను అనుకోను ఇట్ దట్స్ ఏ టూ ఇయర్లీ ఇప్పటికిప్పుడే తొందరపడితే వైసీపీకి వచ్చే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరిగినప్పుడు వైసీపీకి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప కూటమిలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండడంలో ఆశ్చర్యం ఏంది రెండు పార్టీలు కలిసినప్పుడు అయిక కానీ వాళ్ళు ఆ కాంట్రవర్సీ బయటకు వచ్చింది కదా సహజంగా వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తారు టీడీపీ వారు ఆ కాన్షియస్గా రియాక్ట్ కావాల్సింది ఇంకో మార్గం లేదు కదా ఇప్పుడు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ పైన ఇష్ట ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడలేరు కదా సాధ్యం కూడా కాదు అది ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల ఇప్పటికిప్పుడు జనసేన దూరం చేసుకునే అవకాశము లేదు పరిస్థితులు కూడా లేవు కదా అది నష్టం కూడా కదా అందువల్ల డెఫినెట్గా రెండు పార్టీలు కూడా చాలా ఎలా స్పందించాలో అలా స్పందిస్తున్నాయి టీడీపీ స్పందించే తీరు సిరీ స్పందిస్తుంది వైసీపీ తనకు ఉపయోగం కనుక ఆటోమేటిక్గా వైసీపీ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తాయి కదా రైట్ సార్ సంఖ్యాబలం ఉన్నప్పటికీ మ్యా మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే నలభై ఏడు సీట్లు టీడీపీకి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ప్రజల్లోకి ఒక నెగిటివ్ సంకేతం వెళ్తుంది అనే ఉద్దేశంతో చాలా అప్రమత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ని ఏమీ అనకుండా ఉంటూ ఉన్నారు అంతే కదా సార్ అనుమాన్ పొలిటికల్ నరేటివ్ పొలిటికల్ నరేటివ్ మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఏమంటాడు ఒక ప్రజలకు సంబంధించిన వైఫల్యాన్ని ఎత్తి చెప్పాడు అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు అంటే మీరు జనసేన మద్దతు లేకుండా గెలిచారా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా అందువల్ల టీడీపీ చాలా మెచ్యూర్గానే రియాక్ట్ అవుతుంది మరి టీడీపీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియదు కానీ పార్టీగా మాత్రం దీన్ని రచ్చ చేసుకోకుండా రచ్చర్ కాకుండా చాలా మెచ్యూర్గానే టీడీపీ రియాక్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది ఎంతకాలం ఇలా బ్యాలెన్స్డ్గా వ్యవహారం ఉంటుంది ఇది ముందుకు వెనక్కు ముందుకు వెనక్కి ఉంటుంది ఎక్కడ బ్రేకింగ్ పాయింట్ వచ్చిందని అన్నాను కానీ డిమార్కేషన్ పాయింట్ అయితే వచ్చింది అందులో క్లియర్ పవన్ కళ్యాణ్ మరో విషయం మాట్లాడారు సార్ గత ప్రభుత్వ మీద కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు ఆ ప్రభుత్వ హయాంలో పనిచేసిన పోలీస్ అధికారులు ఇప్పటికీ కూడా ఆ వాసన పోగొట్టుకోలేదని కామెంట్ చేశారు సెకండ్ బైట్ అండ్ అనిత కూడా అదే పాయింట్ లెవెన్ ఎత్తారు సార్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటూ ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ అన్న చెప్పింది అంటూనే ఆడపిల్లలపై అఘాయిత్యాలు గత ప్రభుత్వ పాపాల ఫలితమే అని చెప్పి ఇప్పటికీ ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోయినా కూడా గత ప్రభుత్వం మీద కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు సార్ ఎప్పుడు కూడా అంటే పోలీస్ అధికారుల మీద ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటే ఆ ప్రభుత్వం ప్రెజరు ఆ నాయకుల ప్రెజరు ఉంటుంది కదా సార్ పోలీసులే టార్గెట్ అవుతూ ఉన్నారు సార్ ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఇప్పుడు నిన్న ఐపీఎస్లను తీవ్రంగా విమర్శించాడు డీజీపీకి చెప్తున్నా అన్నాడు డీజీపీ గారు కూడా మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్నారు ప్రజలు మమ్మల్ని చెడుతున్నారు బయటకు వస్తే ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు కూడా చెప్తున్నాను మమ్మల్ని చెడుతున్నారు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది బ్యూరోక్రసీ గవర్న్ చేయదు బ్యూరోక్రసీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది గవర్నెన్స్ అనేది పొలిటికల్ లీడర్షిప్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఆఫ్ గవర్నెన్సా ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏ చర్య తీసుకోమని ఏ పాలసీ తీసుకోమని నాయకత్వం చెబితే మరి అధికారులు ఇంటలేరు అంటే అది మీ ఇనఫిషియన్సీ కాదా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అలా అంటప్పుడు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు అన్నారు అదే ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కదా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు అనుకూలంగా వ్యవహరించారు అంటున్నారు మరి
సో అందువల్ల అధికారుల మీద అంటే ఉపయోగం ఏముంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే పోలీస్ ఫోర్స్ డీమారలైజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ స్థాయిలో ఐపీఎస్లను దుయ్యబడితే కింద అది పోలీ యూనిఫామ్ ఫోర్స్ అండి మనకు అర్థం కావాల్సింది రేపు ఐపీఎస్ అధికారి డిఎస్పీ దగ్గరకు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఓ కానిస్టేబుల్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడా మీరు పొలిటీషియన్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది మీ ఇప్పుడు వాళ్ళు పాపం ఐపీఎస్ సమాధానం చెప్పుకోలేరు ఐపీఎస్ సంఘం ఉన్న మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా స్పెసిఫిక్గా ఒక అధికారి పని చేయకపోతే చర్య తీసుకోండి మొత్తం వ్యవస్థనే తప్పు పట్టేలా మాట్లాడితే మొత్తం పోలీస్ వ్యవస్థనే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాజకీయ నాయకత్వం మాట్లాడితే అది రేపు వాళ్ళు ఏ ముఖం పెట్టుకొని జనం దగ్గరికి వెళ్తారు అంటే వాళ్ళు ప్రజల్లో డీలేజన్ మేట్ అవుతారు తమ కింద ఫోర్స్లో డీలేజన్ మేట్ అవుతారు ఐపీఎస్లు మీరు ఏం చదువుకున్నారు మీరు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ చదువుకోలేదా మీరు క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా చదువు శిక్షా చదువుకోలేదా ఇలా ఐపీఎస్లను అంటే నా పాయింట్ ఏంటండి ఒక ఎస్పీకి కానిస్టేబుల్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడా ఎస్పీకి ప్రజలు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా మీరు ఎవరిని నిర్వీర్యం చేయడం లేదు అది మీ వ్యవస్థను మీరే నిర్వీర్యం చేసుకుంటున్నారు అంటే రాజకీయ నాయకులు ప్రజల ముందు అధికారులను దోషులుగా పెడితే ప్రజలు అధికారులకు శిక్షించారు ఎన్నికలకు అధికారులు కాదు పోయేది ఐపీఎస్లు పోతారు ఎన్నికలకు అయ్యా మీకు నాయకత్వం ఇచ్చింది ఎవరు ఇప్పుడు సైన్యం పనిచేయకపోతే రాజు రాజు సైన్యాధిపతిని మార్చుతారు తప్ప ఆ సైన్యం పనిచేయడం లేదు నేనేం చేయాలి అంటాడా రాజు నేనేం చేయాలి ఆ సైన్యాధిపతి పని చేయడం లేదు అంటాడా మీరు యాంకర్గా మీరు పని చేయలేరు పని చేయకపోతే మీ ఎండి మిమ్మల్ని మారుస్తాడు కానీ నేనేం చేయాలి యాంకర్ నేను చెప్పినట్టు ఇంటలేడు అన్నడం ఒక ఆయనేమి ఎండి వేస్తాడండి ఒక హోటల్ యజమాని నేను చెప్పినట్టు కుక్ చేయడం లేదు అని అంటాడా చెప్పినట్టు జయించుకుంటాడు లేదని ఆ కుక్ దీని ఇంకో కుక్ పెట్టుకుంటాడు విచిత్రంగా ఉంది ఐపీఎస్ల మీద అధికారుల మీద మీరు కామెంట్ చేస్తే అది దట్ విల్ మొరాల్ దెబ్బతింటుంది దే విల్ డీమొరల్ అయ్యి ప్రజల ముందు ఇల్లేచిన మీద అవుతారు ప్రజలు రేపు ఎస్బి నీకే ఉన్నదా మా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పలేదు నువ్వు ఏం పెద్ద అంటాడు మరి అది ప్రజల ముందు డీలేచిన మీద అయినాక పాలన యంత్రాంగం సమర్థవంతంగా పనిచేయగలుగుతుందా మీరు బహిరంగంగా ప్రజల ముందు ఉన్నతాధికారులను దోషులుగా నిలబెట్టి ఉన్నతాధారాలను ఉతికి ఆరేస్తే చూస్తాను చాలా బాగుంటుంది సపోర్ట్ కొట్టడానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందా ఈజ్ ది వే టు రన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మొరాలు నింపాలి మొరాలు బూస్ట్ చేయాలి కానీ వాళ్ళని వాళ్ళను దోషులుగా వాళ్ళనే వాళ్ళని అసమర్థులుగా ప్రజల ముందు నిలబెడితే మీ రాజకీయ నాయకత్వ వైఫల్యాలను అధికారుల మీదకి నెట్టి వేయాలని చూస్తే అది ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది అది ఏ రకం ఒకవైపోమో అనిత మీరు బాధ్యత వహించాలి అంటున్నారు మరోవైపోమో ఐపీఎస్లను తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ తప్పు అనితదా తప్పు ఐపీఎస్సా ఎవరు తప్పు చెప్పండి నాకు మీరు ఐపీఎస్ పాపం మా అనిత గారు ఎంత కష్టపడ్డా ఇంటలేరు ఐపీఎస్లు అని అని అంటలేడు అనిత గారు బాధ్యత వహించాలి మీరు నిశ్చలంగా ఏమీ చేయకుండా ఉంటా ఉంటే కలవది అంటున్నాడు మళ్ళీ అధికారులను ఐపీఎస్లను తిరుగుతున్నాడు అసలు ఐపీఎస్లను తిట్టి అధికారులను తిరుగుతే ఏం వస్తుంది ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అనేది నాయకత్వం మీద ఆరోపణ ఉంటుంది కదా నాయకత్వం మీద ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే యంత్రాంగమే కదా ఎప్పుడైనా పని చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు రేపు ఐదేళ్ళు మాకు ఇంటర్లేర్ అధికారులు అని చెప్పి వదిలేస్తారా మేము ఏం చేయాలి మాకు ఇంటర్లేర్ అధికారులు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజల దగ్గరికి పోతే ప్రజలు అధికారులను శిక్షించారు ప్రజలు రాజకీయ నాయకులు కదా శిక్షించేది అనిత హోంమంత్రి అనిత గారు బయట ఉంది సార్ ఒకసారి కూటమిలో ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనితని ఏదో అనేసారని లేదో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో కూటమి అంటే వీళ్ళేంటంటే గోతికా నక్కలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని మీకు తెలుసా ఎప్పుడు గోతులు పాడతారా అందరూ వెళ్ళిపోతారా లాక్కొని తిందామా అని ఉంటాయి కొన్ని నక్కలు ఆ టైప్ అనమాట వీళ్ళందరూ అంటే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరగకపోద్దా నోట్లోంచి ఏదైనా మాట రాలకపోద్దా అటు ఇటు మధ్యలో ఆనందం పొందకపోతామా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనితని ఏదో అనేసారు అని మాటలే మాట్లాడుతున్నారు తప్పించి అసలు ఏమన్నారు అన్నది అయితే ఎవరు కనిపించట్లే ఈ రోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా నేను క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి అబ్యూజింగ్ పోస్టులు పెట్టే వాళ్ళని కానీ ఇలాంటి లాండ్ ఆర్డర్ విషయంలో ఎవరైనా కొంచెం తప్పిన వాళ్ళని కానీ కంపల్సరిగా మనం అదుపులోకి తీసుకోవాలి వాళ్ళ మీద కేసులు ఫైల్ చేయాలి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి సిచ్యువేషన్లోకి మనం వెళ్ళకుండా చూసుకునే బాధ్యత మన మీద ఉంది సార్ తాలూకా ప్రెస్ మీట్ నేను చాలా పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను ఎస్ నా ఈరోజు నాకు బాధ్యత ఉంది నాకు నాకు విపరీతమైన ఆ పొజిషన్లో కూర్చున్నాను నేను చేయాలి ఈరోజు నేను చేసే పనికి ఒక సపోర్టింగ్ వాల్ ఇచ్చినట్టే నా అంటే చెయ్యమ్మా ఇంకా 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 అగ్రెసివ్గా వెళ్ళు అని ఆయన చెప్పినట్టే లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో 
తననేమీ అనలేదు అని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు ఇంకా బా చెయ్యమ్మా అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ బయట ఒకసారి ప్లే చేయండి ఫస్ట్ బయట పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ బయట దానికి నేను సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ప్రజలకు ముందు అనిత గారు అన్నది ఉన్నది పవన్ కళ్యాణ్ అన్నది ఉన్నది ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటారు అన్నదా అని లేదా ఏమన్నారు అన్నది మధ్యలో నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎందుకు రైట్ ఫస్ట్ బయట పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ బైట్ థర్టీ నైన్ సెకండ్స్ డ్యూరేషన్ హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారు కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీరు మంత్రి మీరు హోమ్ మినిస్టర్ మీరు నేను పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రిని నేను అటవీ శాఖ మంత్రిని పర్యావరణ శాఖ మంత్రిని హోమ్ మంత్రి శాఖ మీరు బడ్జెట్ బాధ్యత వహించండి నేను హోమ్ శాఖ తీసుకున్న పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మమ్మల్ని విమర్శించే నాయకులకి అందరికీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ రోజున ఇలాగే మీరు తీసుకో తీసుకొస్తా ఉండండి మీరు నిశ్చలంగా ఉండండి ఏం చేయకుండా హోమ్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారు కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీరు మంత్రి మీరు హోమ్ మినిస్టర్ మీరు రైట్ సార్ ఇక అనిత అంటే లోపల ఏదో కొంచెం ఆవేదన వ్యక్తం అవుతూ ఐ మీన్ ఫీల్ అవుతూ ఉన్నా ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నా కూడా నన్ను ఏమని లేదు అని చెప్పి చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నారు హోమ్ మంత్రి అనిత అని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా పేరు కూడా బాధ్యత వహించండి బాధ్యత ఏమి చేయలేకపోయినా ఏమి చేయకు చేయలేకుంటుంటే నేను తీసుకుంటాను ఇది మూడు పదాలు క్లియర్గా ఉన్నాయి కదా మీరు చేయట్లేదు అని క్లియర్గా చెప్పేసి మళ్ళీ మన వ్యాఖ్యాన అవసరం లేదు మన మన గోతు కింద గోతు కింద నక్కలు ఎందుకు కావాలి ఇందులో ఆ క్లియర్గా ఆయన చెప్పింది ప్రజల ముందు ఉంది ఇప్పుడు ఇంతవరకు జనసేన ఏమి క్లారిఫై చేయలేదు మా ఉద్దేశం అది కాదు అని పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ క్లారిఫై చేయలేదు నేను అలా అనలేదు అని అన్న అనలేదని ఆయన క్లారిఫై చేసి అన్నదే తప్పదు కదా ఆయన అన్నది ఆయన ప్రజల ముందు ఉంది అనత గారు అన్నది ప్రజల ముందు ఉంది సో లెట్ ద పీపుల్ డిసైడ్ వై షూర్ ఐ కామెంట్ ఫైనల్గా పవన్ కళ్యాణ్ క్యాబినెట్లో ఒక భాగం కూటమి గెలుపులో కీలక పాత్ర వహించిన గేమ్ చేంజర్ డిప్యూటీ సీఎం గా ఉండి ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు ఐ మీన్ ఆ ప్రభుత్వం మీదే ఆ ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉన్న పోలీస్ శాఖ మీదే హోం మంత్రి మీదే ఆరోపణలు చేయడం ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అటానమస్ అవసరమైతే మేము ప్రజల కోసం బయటికైనా వస్తాం అనే ఒక సంకేతం ఇచ్చేసారనుకోవాలి బయటికైనా వస్తాం అన్నది విపరీతార్థము బయటికైనా వస్తాం అనేది అన్న పదం ఆయన అనలేదు నేను మళ్ళీ చెప్పేది ఒకటి ఈ వాంట్స్ టు డిమార్కెట్ అంటే ఈ కూటమి ప్రజల ప్రజోపయోగమైన పనులు చేస్తే ఆ విజయాల్లో మాకు వాటా ఉంటుంది కానీ ఆ వైఫల్యాల్లో మాకు వాటా ఉండదు మేము జూనియర్ పార్ట్నర్స్ మే ఎందుకంటే మొత్తం ప్రభుత్వం మా చేతుల్లో లేదు అందుకే అన్నాడు కానీ నేను తీసుకుంటే వేరేలాగా ఉంటుంది అని అంటే ఆయన క్లియర్గా డిమార్కెట్ చేశాడు తాను తీసుకోవడము తీసుకోకపోవడం సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ డిమార్కెటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫెయిల్యూర్ మా మీరు క్లియర్గా ఉంది ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు అంటూ పోలీస్ అధికారులకు హెచ్చరిక చేశాడు సో అందువల్ల క్లియర్గా ఇప్పటి వరకు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ లైంగ్ డౌన్ మేము జనసేన ఒక పార్టీ మేము మా అభి మా పార్టీని మేము పెంచుకోవాలి మా పార్టీకి నష్టంగా పరిణమించే అంశాల్లో మేము స్పష్టంగా డిమార్కెట్ చేసుకుంటాం అదే సమయంలో కూటమి ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో అయిపోయింది అనేది కూడా కాదు ఎందుకంటే అదే అదే మీటింగ్లో కూటమి గురించి కూడా గొప్ప చెప్పాడు పవన్ కళ్యాణ్ అలాగే ఒకళ్ళిద్దరు కూర్చోబెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టినా కానీ జనసేన నుంచి కావచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కావచ్చు టీడీపీ నుంచి కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఈ అలయన్స్ నుంచి అడగొట్టలేరు మీకు ఆ మాట ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట వ్యక్తి స్వార్థానికి మీరు అలయన్స్ నుంచి అడగొట్టలేరు జరగదు అది జరగలే జరగదు మీరు విభేదాలు సృష్టించాలనుకున్న సాధ్యం కాదని కూడా అన్నాడు